Pasado alas 4 umaga ng Enero ng taong ito, isang gina ang tumatawid sa Molino Paliparan Road ng Biglang. Ang biktima, si Linda Cruz. Isang guro at papasok sana sa eskwelahan ng araw na yun. Nasa kabilang lane na po ako, nung may rumaragasang taxi na mabilis, na nasagi po ako, uh, na dagit po ako, according sa bayang ko po na nagkwento after the accident, magkita kami, eh, umikot-ikot po ako sa ibabaw ng taxi, tapos bumalibag po ako ng 5 meters. Sa tindi na aksidente, himalang hindi nabalian si Linda. Wala rin siya mga galo sa katawan at tanging sugat lang sa ulo ang kanyang tinamo. Ay ka Linda, umami daw sa kanyang taxi driver na inaantok siya noong oras na yon. Tumulong naman ang kanyang operator sa gastusi sa pagpagamot kay Linda. Sa kabilang subdivision naman itong Mayo, isang babae ang nabundul rin sa Molino Paliparan Road. Ang biktima tatawid din ang kalsada. Pero hindi niya napansin ang umaharurot na motorsiklo mula sa likuran. Si Ruby, isang sales lady at single mom, nabundol ng motorsiklo. Tinignan ko kasi... Tiwala naman ako kasi may jeep, tapos yung van. ba diba, may jeep, yung binabaan ko, tapos yung van. Pagkatingin ko sa kabila ko, di may wala naman sa sakya. Pagtingin ko, di sa kanya, nag-operating yung ano, motor. Yun na, nagulat na ako na nabangga niya na ako. Nagtamo ng mga sugat sa kaliwang binti si Ruby at nabukulan din sa ulo. Matapos sa aksidente, tangi ang isang taong gulang na anak niya ang kanyang inalala. Nga, pagbagsak ko, pinilit kong dumilat yun kasi kawawa naman yung baby ko kung hindi ako gigising para sa kanya, di ba? Sa huli, nagka-areglo naman ang rider ng pamilya ng biktima. Disyembre naman ang nakarang taon. Isang magkasintaan ang tatawid din sa Molino Paliparan Road ng biglang napundol na motorsiklo. Ang ama ng lalaki si Noel Havilina, pumunta agad sa lugar ng mabalita na aksidente. Ang kaibigan ng anak ko, sabi niya, Kuya Noel, ang anak mo doon si Tuto, na ano, nabangga. Tumakbo ako agad kasi ang mga patong isa, yung pare ko. Sabi ko, ang pagdating ko doon, galit na galit ako, hindi ko sabi ko, kung nakita ko pagdating ko, ang anak ko doon, nakabulagta. Nabago ang ulo ng anak niyang si Noel. Papala namang hindi gaano nasakta ng kasintahan ng kanyang anak. Nabuntis pala nung panahon iyon. Hindi raw naging sapat ang tulong na ibinigay ng nakabangga sa kanyang anak, pero hindi sila nagsampan ng kaso. Ang Molino Paliparan Road ay isang national road na sakop ng Bacoor at Dasparinas, Cavite. Uh, almost 24 oras na yung uh, biyahe dito ng mga sasakyan kasi buong uh, bababa ng Metro Manila, papuntang Alabang, and yung aakyat ng uh, Laguna, South Luzon Expressway, uh, masyadong busy na to and then ang monitor namin dito 24 oras hindi nalalagot yung mga pagdaan ng mga motorista dito. Aminado siyang accident prone area ang lugar. Ayon sa Safety Organization of the Philippines, isang non-government organization, parehong may pagkakamali ang mga pedestrian at mga motorista. Okay, ganito po yun. Sabi nga natin, it fixed to the tango. Ito ng mga driver, dapat pag may nakikita silang taong tumatawin, dapat mag-slow down na sila. O kaya mag-stop. Kasi tao yan. Walang laban yung tao. Doon naman po sa pedestrian, dapat talaga tumingin muna sila sa kaliwa, sa kanang, bago tumawin. Kahit ang kapuso heart trauma na si Paitos Ramirez, bisa na rin na aksidente sa daan. Papunta po ang taping na Encantadia. So nasa, nasa pang third lane kami. And then meron isang car. Sinakob niya yung three, three lanes. So nahagip yung likod ng kotse namin. Medyo heartbreaking. Isa sa mga... Isa sa major accident na na-experience ko. Isa raw sa iniingatan niya ay ang mga taong tumatawid sa kalsada. Kahit gaano po tayo kabilis, Pag may nakikita po tayong tatawid na tao, please naman po, pagbigyan po natin, pagbigyan po natin sila. Ibigyan na po natin yung seguridad sa kanila. Mga puso, nasubuan ko po tumawid dito sa Molino, Paliparan Road. And para sa akin, medyo nakakakaba pong tumawid kasi highway po ito eh. 
Sinuri ng Road Advocate mula sa Automobile Association Philippines na si Cynthia Reyes, ang bahagi ito ng Molino Paliparan Road. Ano pong assessment nyo dito po sa Paliparan Road po? Ayun, uh, busy road siya kasi maraming establishment. Tapos walang loading and unloading bay. So mapapansin natin yung mga jeep kung saan rin lang sila humihinto. At saka marami yung volume ng tao madami. So walang pedestrian crossing. Ayon sa barangay, nag-request na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH pero wala pang sagot. Ayon naman sa DPWH, privado raw ang mga subdivision kaya sila ang dapat na maglagay ng kanilang pedestrian lane. Para sa mga motorista, tandaan na sa isang abalang kalsada, dapat nasa 40 km per hour lang ang speed limit. Para naman sa mga pedestrian, tumawid sa tamang tawiran. Sa isang subdivision, burado na ang pedestrian lane. Kaya naman sa Project Alisto, katuwang ang DPWH. Palalagyan na natin ang pedestrian lane ng lugar kung saan aksidente ang mga nakuha na ng CCTV camera. Maglalagay kami ng thermoplastic dito sa area and yung sa road signages, di po namin may papangako kung kailan kasi uh, for procurement process pa siya and nire-request pa yung pondo nun sa government. And for willing din po yun kasi dumadaan. Ay, Sa Dasma 1 at Dasma 4, maglalagay ng pedestrian lane. Dito, nakatira si Linda, Ruby at Lue. Si Paitos, tumulong sa grupo ng DPWH Cavite Sub-District Engineering Office. Napakalaga po ng pedestrian lane. I mean, yun yung security ko, yun yung pinaka doon ako safe. So, yun lang yung pwedeng tumawid ako. Dahil wala siya, nagdadalawang isip ko kung tumawid. Parang nawala sa akin yung, yung kaligdasan doon. Parang tinanggal sa akin. At ngayon pasukan na naman. Ayon kay Linda, mas ligtas ng makakatawid ng mga kapwa niya. Guro, papasok sa eskwelahan dahil sa pedestrian lane. Dapat mas doble ingat din ang mga sudyante sa pagtawid sa kalsada. At sa mga magulang, gabayan mabuti ang mga bata at huwag silang hayaang mag-isa hanggat maaari. Sa mga motorista, tandaan. 20 km per hour lang ang speed limit sa mga kalsada na malapit sa eskwelahan. Mga kapuso, ugalihin po natin tumawid sa tamang tawiran po. At kung wala naman pong pedestrian lane, eh tumingin po tayo sa kaliwa o kanan bago po tayo tumawid. At para naman po sa inyo mga driver, eh matuto po tayo magminor, lalo na po pag dumadaan po tayo sa mataong kalsada tulad po nito. Mga sa panig man ng motorista o pedestrian, dapat responsable at laging alisto sa daan para iwas kapahamakan.